。东京祥东大学有一位非常漂亮的老师，叫夏中，她只有28岁，在即将成为大学教授的前几天，被指控杀了情人。祥东大学的事务局长是小袁，夏帆面对指责保持沉默，而是露出一个有趣的笑容。调查案件总是遇到各种障碍，调查资料丢失，存在证据篡改问题，警察被开除了，证人受到威胁，家人被绑架等等。真相到底是什么呢？ 2 0 2 3年4月18号，祥东大学事务局长小袁被人发现在家里死了，我的后背被刀刺了的大口子，鲜血直流，但是找不到凶器。小袁的太太去年回老家照顾老人，她应该是一个人住现在。然而，警探星野却在那里，发现了新鲜的香水百合和一条很贵的女士手镯，应该有其他女人来过我家，还没来得及仔细查看，调查总局的早岛办公室赶过来接案子，星野只能带着伙伴逃跑。刚刚出门，一位记者急着问细节，结果尚未有定论。星野不能说出去，他和搭档问了一下周围的邻居，大多数人都没有察觉异常，只有一个女邻居。那晚发生案件的时候，在公园里看到一个女人突然倒在长椅上。警察总局，我接到了我弟弟静态的电话，他急忙回家，刚刚发现老爸又喝酒捣乱了。自从妈妈走了，父亲整天都很低落，常常用喝酒来排解内心的痛苦，每次都有邻居抱怨。星野只能卑躬屈膝的抱歉，静态很生父亲的气，乱七八糟的说了些乱七八糟的话，表示要亲自处理他。这家里很平静，而静态更讨厌的其实是星野先生，母亲当年被凶杀。作为警察的星野，忙于执行任务，没能见到妈妈最后一面。到现在为止，凶手还是未被抓住。静态肯定是星野，根本不关心母亲的案子，所以父亲天天喝酒，加快崩溃了，让星野回来警局，发现一个可疑人物了。让星野和总局的早岛一起去，带着检察令到尼娜取证件。嫌疑人下番目睹警方行动，没有表现出任何情感。早岛取出搜查令，他只是平静的，请进来吧。下番承认和死者小袁地下有一段恋情，却一直说那天他在大学工作，他们俩没碰上。关于手链，是在几天前的约会时得到的，忘在对方家里了。星野偏偏躲在下番的衣柜里面，找到一个礼袋，里面放着一把沾满血迹的刀。形状和小袁背后的伤口完全相符，看样子这就是警方一直在找的凶器。现在下帆也无法辩驳了，警察立即行动，将他推上警车。一位记者快速追问下帆：“有没有人被杀？”下帆默不作声，只是露出一个奇怪的笑容。合作伙伴找到了，小袁在大学保险库里去世，下帆是不是偷了？目前还没结果。星野更关注的是那个杀人凶器，下帆明明很有时间把它处理了，为什么偏偏要躲在家里呢？监控捕捉到了，夏帆曾经出现在小袁家附近。夏帆只是这样说，他们确实约好了见面。夏帆和小袁有一些关系，但他很明智，绝不会为了这种一时的感情就毁了自己的人生。此外，星野注意到凶器上的指纹已经被清理干净了。夏帆要洗掉指纹来摆脱罪责，为什么不直接扔掉那个凶器呢？这不是矛盾吗？小袁被害案震动媒体，网络上的讨论不断升级。夏帆的个人信息被公开传播，每个人都在抱怨睡眠，还对小袁的原配妻子感到心疼。但警方没有公开案件，这个消息是怎么传到媒体那儿的呢？还记得那个经历事件的女邻居吗？听她的说法，搭档确认了，公园里倒地的那个女人就是夏帆。就在搭档整理目击证词的时候，班长觉得她工作太累，愿意帮着收拾收尾工作。证词被删除之后就没了。这个证明可以帮夏帆提供离开痕迹。科长故意擦除。就是为了让夏帆被判死刑，听说是总局指示的。夏帆的背景很简单，没有任何背景。想知道闹到底是哪个人，想把他彻底消灭。案子还没头绪，星野又被静态给打了电话。爸爸找酒找不到，就在家里把东西摔坏。他在电话里大声咒骂，静态说要打我，真是太让人生气了。工作不顺利，家庭关系不好，星野感到非常沮丧。但是除了忍受，没有别的选择。刚回到派出所，正好遇到夏帆被关押了。一个记者突然过来了，朝着夏帆狠狠拍击一顿，问他是不是因为不合适的男女关系，所以小袁要付出代价了。有人向记者透露消息，夏帆是为了晋升而接近小袁，可是记者就是不告诉星野那个人是谁。一个问题解决了，又出现了另一个问题。总局的早岛一直想弄清楚案件，但是被领导强制辞退。他和星野觉察到了，还有其他事情未被揭露。案件提交到检察院的截止日期就剩六个小时了。夏帆守口如临时嘴硬，早岛只能继续处理剩下的步骤，麻烦找星野帮忙，还透露说将案件情报透露给媒体了。他是负责他管理的领导。星野很快查清了夏帆的人际圈，他。
他小时候爸妈就分了，他孤单的过着日子，没有伴侣在身边。在夏帆读高中时，妈妈生病去世了，夏帆在欺凌中成长，没有任何依靠，被冷漠对待。他下定决心要让那些看不起他的人改变看法，方便使用花园，费了好大努力才爬上来。可惜他没有好好考虑自己的人生。已经在寒冷的房间里，夏帆变得有点紧张，不停的敲桌子。现在的网络舆论都是一边倒的。大家都在恶言恶语的批评夏帆，他想了很久，告诉星野他那么开心的笑容，只是取笑自己悲惨的人生吗？夏帆年轻才28岁，就可以晋升为大学副教授，很多人讨厌他的方法，所以他得罪了很多人，对别人的指责全然不以为意。考虑后，他选择了告诉我那晚发生了什么真实情况。夏帆真的和小圆约好了见面，但是他喝了一杯咖啡之后，突然有点迷糊，他勉强走到了小圆家附近的公园。却无法控制疲惫的身体，躺在了长椅上。那个手链是小圆送的，两人经常在小圆家里见面。但是为什么手链会在现场沾上血迹呢？夏帆完全蒙圈。星野觉得夏帆当晚可能精神状态不好，可能是有人在咖啡里下了药，准备给他抽血检查，并确保检测结果迅速产生，会马上告诉他并找回他的清白。没那么简单。夏帆刚测完了，上级发出通知，要赶紧把案子送去检院了，不许再查了。即使之后，夏帆多次否认犯罪，事情已经定下了，连律师都这么认为。在这种证据堆如山的情况下，不可能改变结果了。劝夏帆别折腾了，直接承认罪吧。即使态度好也能减刑。记者们都挤在门口，问我可以问律师一下。趁人们不注意，他是夏帆的学生三泽君。不管媒体怎么黑，他一直相信夏帆绝对不会伤害任何人。听说夏帆的咖啡可能被下了迷药，三泽坚定了自己的想法。决定站出来为他洗刷冤情。目前最重要的是要挑选出与夏帆结仇的一帮人。然后三泽向所有质疑的人发了封邮件，说知道他干了啥。如果想保密，中午十二点在学校仓库见面。夏帆正纠结案件如何发展，有人突然来串门了。这个人名字是河谷，从事法律工作的。他是夏帆的同父异母的妹妹。小时候，爸爸经常出差，家里只有夏帆和妈妈陪伴着我。有一次，他在家里碰上了给爸爸的信，虽然在可信的地址区，但并不是夏帆的家所在的区。他按着地址找了去，找了过去，才发现爸爸还有另一个家，和一个跟自己差不多年纪的女儿。当时我爸爸低下头，连他都不敢看一下。河谷问了爸妈，也知道夏帆在那里。案发后，他的心一直无法平复，所以我想为夏帆辩护。夏帆当然也明白，父亲离婚后完全融入了河谷家庭，他在父母的关爱下成长。而我却和妈妈独自生活。现在河谷来了一位说要帮助他的人，无论同情还是道歉，他都接受不了。星野赶来通知夏帆，检验结果中确确实实查到安眠药的配方。上级一直在逼迫消息，这个结果不能公开。可能是意识到我生活快要完蛋了，夏帆一下子就崩溃了，开始大声嚷嚷起来。然而没有帮助。夜深了，三泽在仓库装好了监听设备，等着嫌疑人上钩。可他没料到，第一个到的人，但他不知道安眠药的事情。一直跟着三泽走，就想知道案件的具体情况而已。阿泰在编辑部工作很久，他一直抓住了，从来没能搞到一条靠谱的新闻。年过四十一事无成就不说，立刻可能要被调降岗位了。为了保住工作，阿泰整天不回家。妻子决定和他离婚，两人争夺谁来带女儿。这个情况不行，阿泰肯定会输的。就算是为了女儿，他也准备冒险一试。他碰巧从朋友那里听说，四月十七号晚上九点钟，中川议员约了一些人。在一间日本料理店偷偷见面，中川这个人家庭里没有一个亲戚从政，也没啥关系，不知道他是怎么做到的，能爬那么高。所以阿泰请朋友帮忙找一个小型窃听器，在中川预定的房间里，寻找高层内部的爆炸性新闻，准时到达。阿泰把车停在日本餐厅附近，等中川来。他知道中川见了一个叫小圆的人，对方只是拒绝了来的邀请。中川也在说着，小圆是不是太胆小怕了溜了？他位于小圆，离桥东大学很近。阿泰查到小圆是在祥东大学工作，虽然偷听器里的对话，他从来没提过重要的事情，但是阿泰还是察觉到了负责报道爆炸新闻的风格。4月18日，阿泰去了那个地址，刚听说小圆被谋杀了，他原本想要向警方进一步询问案情细节，但被毫不留情的拒绝了。就在阿泰纠结的时候，事实更重要，有人告诉他首番的地址，害死小圆的下番即将升任教授。后来阿泰被插了好几次，这就是为什么他能知道内幕消息，准时出现在每个地点。他把所有信息整合了一下。
发了篇新闻，不屑于婚外情的女人很快引发了很大的骚动。总编终于稍微满意了他的努力，也不准备贬低他的职位，还得再加点别的东西。阿泰决定追踪三泽。他告诉我，曾经有人给夏帆下过迷药，三泽喜欢夏帆很久了。上次去看望，也从对方那里得到了整整二十位有过恩怨的嫌犯，所以打算发邮件给他们。看到真凶后，一定会坐立不安。到仓库见他，两人正在聊天，突然传来脚步声。看到人来，三泽直接向前冲去，把他按倒在地上。这个人是夏帆的对手。案发后一直在媒体前面说了夏帆的许多坏话，但他根本没有给咖啡里下药。收到邮件后，只是一眼过了，就是想来偷听一下事情的底细而已。经过刚刚这段乌龙事件，尽管真正的罪犯已到达，听到里面吵闹声的人都跑了，这个方法行不通。于是他们决定合力查出事情的真相。二十当八十五。横滨五百八十一阿泰抽时间和女儿见了面，还给她准备了一份特别的礼物，但是老婆早就特意提醒过了，女儿不能和阿泰交往，反复强调抚养孩子，她绝对不会退让。不久后，阿泰就来到了警局，见到了夏帆，透露案发当晚的情况。小袁本来要和中川约个时间见面，但不知道为什么在家里惨死。之后就是夏帆的问题，肯定和中川有关系。阿泰一直追着的超热门新闻，或许还能替夏帆开脱一下。夏帆也同意合作了，并提到了小袁的一个秘密——私人银行账户。刚走出警察局，星野跟住阿泰，不让他通过。他已经听说有人发匿名消息了，把案子的底细告诉了阿泰。虽然他们追求的东西不一样，但他们都很关注这个案件。可惜，在遵守职业道德的原则下，星野不打算和他合作。阿泰没应要求，他给好友打电话，让他帮忙查一下小袁的秘密账户。没想到我走的时候，有人跟着我，他被敲倒了。幸好一直追踪阿泰的星空，赶快过来，吓跑了粉丝。阿泰勉强活下来了。等待救护车的时候，星野的笔记本里记录着阿泰的点滴，看到了他记下的案发细节、村庄和小园里的私人账户。第二天，星野就去了祥东大学，向三泽打听了情况。回到警局时，见到总局的高层官员来访，星野说了一句话：“不要让我失望，懂吗？”明目张胆的威胁，星野意识到了，但他没有退缩。还是去找阿泰商量解决办法。两人都认为夏帆被冤枉了，有人在背后操纵局势，连村里的管理官都亲自出面解决了。警局内不准有人插手案件，星野只能妥协与记者合作。搭档提醒了星野，阿泰一直在查中川，现在我们要转向调查小袁的案子了，必定有联系，甚至给夏帆下药的那人也可能是受到中泽的指示。他们记起了之前看到的女邻居，她竟然带着儿子去巴厘岛度假，大家都知道。他一个人带着儿子，家里条件也不咋地，这么多钱哪来的呀？星野请早早帮忙查一下。小袁的秘密账户是他妹妹的名下，残高，区别，偶尔的，二十，二十块转账。想起小袁和中川的私人关系，中川还是和李健一起管理官员。我们从学生时代就是非常好的朋友，他们两个人在背地里密谋着什么吗？最后揭穿了，神秘人下手毫不留情，见到李还利用，将夏帆打扮成小袁的真凶。突然。星野马上改变了调查方向，指派给中川的助理。只是对方很谨慎，早就发现星野在监视我，警告说别再以任何借口纠缠，就会告他上法院。这时候，星野接到了搭档打来的电话，静泰跟人起了争执，被打了一顿后送进了医院。面对星野的关心，静泰根本不买账。当年我妈被杀害，星野是他的亲戚，根据警方规定禁止参与调查，同事不够努力，这件案子最终没办成。父亲何静泰无法理解，星野不顾弃家人，他居然对其他案件这么感兴趣，从此只有怨在我心里长大了。星野静静地坐在医院里，想了很久，看到三泽也来医院看病了，突然有了个想法，他马上就出门了，给阿泰打了个电话。同时，三泽接到一条短信，吓了一跳，他马上回学校，从储物柜里拿出一个黑包裹，冲进厕所打算毁掉它，没想到阿泰和星野早早守候，成功捕获目标。那条短信是阿泰发的，三泽就是给夏帆下药的人，所以三泽才会赶快毁灭证据。在医院看到三泽时，早有所闻。星野明明白了，三泽失眠了。我在医院拿了一堆安眠药，而他还是夏帆的学生，可以随意进出办公室，只能是他给人下药了。三泽这么做并不是想诬陷夏帆，他发现了夏帆和小袁之间的秘密恋情，想分手。夏帆的咖啡杯里加了安眠药，阻止他们碰面。夏帆现在的结果。让三泽感到内疚，他觉得要干点啥，帮夏帆洗冤，加入正义一方。但他确实和中川没有关系。星野和搭档得到通知，女。
女邻居已经回国了旅游，可她死活不承认，说是在案发当晚碰巧看到了夏帆，撒谎说我错认了人。夏帆的案件又遇到麻烦了，她被三泽写信了，了解了安眠药事件的经过，过去的回忆好像一台走马灯，快速闪过。她好像看到了一个鼓励她认罪的律师，心也不愿意听他解释。还有已逝的小花园，她瞬间就到了警局的走廊里。媒体在嘲讽前方的情况，走到走廊的尽头，还戴着一个绞刑绳套，人们的咒骂困扰着我，逼着夏帆往前走，他停住了脚步，折回来了，最后回到了爸爸家，他立即向前冲，紧紧抓住父亲的手，却被狠狠抛弃。这时夏帆被噩梦吓醒了，没有任何变化，他还被关在冷冰冰的牢房里。夏帆拿起三泽的信，反复看着，他其实喜欢你，夏帆早就知道了。我常常和三泽有接触的原因是。也是在利用他的感情来达到目的，让他帮忙处理办公室里的琐事，可以让夏帆知道一下。三泽从来没有想过这样的事情，他非常感谢夏帆加入研究团队，因此我们找到了解决大学生活的方法。三泽对他的感情不深，除了爱还要尊重。现在啥都晚了，策划者决定让夏帆当替罪羊。这个庞然大咖的势力，他们几个人没有胜算。夏帆爸爸家门口媒体困住了，还拍照写新闻呢。律师一再劝夏帆认罪，渐渐的，他感到累了，顺着律师的建议承认罪行，也迎合了外界所有人的心意，向检察官承认土屋将人杀人是因为他觉得小袁存在，担心他的地位受到威胁，所以策划谋杀了他。夏帆静静躺着，承受着痛楚的袭击，他拿出已备好的绸带，站在窗台上，我下定决心了，可惜连走都没法走，无法满足他的要求。不久后，河谷又去了一次，仍然支持夏帆辩护。可是夏帆仍然不能释怀父亲的抛弃，更讨厌的是当天，父亲甚至不敢看他一眼，而河谷也情不自禁地吐露了心里话。从他小时候开始，第一次知道有夏帆这个人的时候，心里有难以解开的困扰。尽管后来父亲和夏帆家失去联系，选择了河谷这个，但是他的钱包里仍有夏帆的相片，连爸爸有一次脑梗也住院了，我还一直在叨念着一个叫夏帆的名字。河谷理解了父亲在乎的事情，一直都是夏帆，只是借用河流填平。不能跟可爱的女儿一起过日子的缝隙，河谷偷偷尾随夏帆，都准备好了要吹嘘的口气。你爸爸现在是我爸爸了，但当他看到夏帆毫不在乎的和同学开心聊天，好像并不受一切事情的影响，河谷感到更加痛苦。他忍受了这种折磨十几年，现在他想帮夏帆申请正义，只是为了向大家证明我比他强一些而已。夏帆说话了，他早就察觉到河谷来找过他，所以他装得很轻松，只为炫耀过得不错。即使爸爸被夺走，也可以很好。他们没错，那个人错了，只顾自己的男人。有共同父亲但不同母亲的姐妹俩，心结终于解开了。夏帆同意由河谷为他辩护，他改口了，否认自己参与了杀人，公开小袁的秘密账户事情。他听到小袁打电话时提到了一些有关交易的话题，金额非常大。他小心的把秘密账户记了下来。星野问到的时候，为什么夏帆突然改变了态度？他承认，他没错。尽管靠着别人往上走，但那是他自己选的路。杀人太过分了，他没必要承认了。那个女邻居哦，自从撤辞后，日子越过越好，可以和儿子一起去巴厘岛度假。但对方不愿承认，星野完全束手无策。还在查，只能指望阿泰了。从夏帆那里获取更多线索，他会支持并同意河谷的计划，讲清楚辩护的经过，还透露说明之前有个坏心眼的男人对他来者不拒。夏帆讨厌的很，给男人的水里加了杀虫剂。他还特地控制了用量，男人只是肚子不舒服，没有生命危险。夏帆后来也感到，也许是因为对父亲离家的怨恨附加到了男性身上。如果他的父母和睦些，他就不会那样了。这么就好了。会面结束后，阿泰去看女儿了，答应要完成手上的任务，迎他走过天际。可是女儿却说想和爸爸妈妈一起住，阿泰只能转换话题了，告诉女儿明天在公园等我。回到办公室，阿泰整理好信息，准备发布下一篇文章。本来打算休息一下。主编生气的把他吵醒了，因为他被关押在牢房里。采访下帆的独家报道，竟然被其他编辑部淘汰了。提前发布，阿泰觉得可能有人在他身上植入了窃听器，找了一下包里，啥都没找着。当时还有下帆在场，就只有他和河流相依。阿泰把文章交给了下帆，两人开始怀疑河谷的可信度。之后，阿泰一直跟着河谷，果然看到他和中川的秘书在一起。星野给我打了个电话，说我查到了小袁的秘密账户汇款记录。负责管理的人，一个名叫龙谷的男士，公司有办公室，但几乎不用电和用水，显然就是个骗子公司。
完成当前任务。阿泰来到和女儿约定的公园，我突然发现妻子也在场，女儿故意离开了身边，让他们单独相处。分手的情侣不想再继续维持家庭了，只关心女儿的抚养权将会变成谁的 possession， 又吵架了。女儿听到后急忙阻止父母争吵，还大声表达了内心的想法。她从没真正想过跟爸爸还是妈妈呢，因为她一直渴望的。一家三口的感情非常和谐。晚上，阿泰找到了何谷，给他看了媒体发布的新闻，下番被捕了。犯人是事务局长小薇杨平，显然何谷也不知道，这表明他很可能被秘书利用了。何谷和秘书在一个酒吧结识了，秘书跟着坐下来和他聊天。何谷太天真，没有料到对方的意图，以为他是个正正经经的人。可秘书乘机偷袭何谷，他偷偷的把窃听器放进了他的包里，于是知道了在监狱里的对话。让其他编辑看看这个信息，发了一篇对下番不利的文。现在秘书的阴谋已经被发现，即使有窃听器在那里，他还是一如既往的从容不迫。但即使他不说，三个人都能猜到，秘书想借负面传闻牟利，改善下番的形象。他们三个都没有任何证据，证明这是秘书干的。如果不赶紧抓到秘书，就无法控制中川。很难说未来还会出现什么状况。在阿泰的讲解下，河谷和下番和好如初，这边没什么事了。目前最麻烦的女邻居始终守口如瓶，星野和阿泰不放弃，上门帮你解决一次刹车的问题，打算用感情和理性来说服他，让他考虑一下自己是否真的有这个必要。冤枉好人，他要给孩子一个好生活，这当然没错。但是为了钱，不要放弃良心。对于孩子来说，他是否能坚定地面对生活？总结一下，他说曾收到过无数名短信，对方还在信箱里放了一笔钱，他取消供述的回报。而此刻，秘书似乎发现了事情的破绽，在中川的指导下，准备往后迈进一步。星野回家了，爸爸找不到酒，就火冒三丈了。面对星野的劝告，他完全不理会，直接出了家门。社区不愿意容忍父亲这种酒鬼，要求他们这个月内搬走。星野只能安慰静态，等我处理完手头的事情，再去办爸爸的事情。今天是小原谋杀案的开庭审判日，下番泰然自若登上法庭，否认了被冤枉的指控。作为本案主要的见证人。女邻居准时来法院了。当河谷约她上庭时，她却一直没出现。就刚才，女邻居又收到了一条神秘的短信：有人抓走了她的儿子，就是那个皮包公司的老板龙谷。查车牌号码来源，知道那辆车其实是明日制药公司的，租来的车。阿泰也听说了，中川秘书偷听了他和下帆的对话。监狱里的对话内容将消息传给了其他记者，但是秘书很小心，没有亲自去做，而是透过药厂的朋友传给了记者。明天制药和中川有合作关系，转来转去，看起来线索还是和中川有关。此刻静态给我打了个电话，爸爸差点自杀，刚刚被救护车带走了。星野打算先解决案件，然后再去探望，可以直接把他从车上推下去。请帮我修改一下这句话，无论多麻烦，家人始终不能丢弃。河谷请三泽上庭，下帆确实给了很多帮助。学生维权反抗不公待遇，他加入下帆的研究团队后。终于有机会在大学继续学习。河谷表示，下帆虽然依赖小圆晋升，但他的行为也是真心实意的照顾学生们。这种人生教授可别想了，背后支持的人被谋杀了。然而，检察官却指出，三泽喜欢下帆，他的话可能在包庇，不能完全相信。然后，律师指导陪审团，下帆对父亲的态度，对行为耿耿于怀，他愤怒了，因为小圆是已婚男子，所以他才犯下了命案。阿泰赶来明日制药的同时。废弃实验室，果然在这儿找着了被绑架的孩子。他们刚刚出去了，龙骨就追上来了。他就是个坏蛋，阿泰根本不行。星野挺及时的救了他，成功让阿泰带着孩子安全撤离。不久后，早岛的情况也被查明了。明天制药冒用捐款名义，多次往小圆的私人账户转钱。中川一直在背后操纵，孩子被救了，女邻居成功出庭，帮下帆写出给对方的请假条，还有封信里的钱，透露所有绑架细节。刚说完，他的脸色彻底变糟了。他就是小圆的妻子，经历曲折，案件终于有了转机。媒体的言论太偏向一方了，众人为下番叫屈。星野终于松了口气，去看望了爸爸在医院。其实一直以来，父亲一直感到内疚，却一事无成，只能借酒浇愁。吃药是为了让儿子们好些，逃离束缚的家庭。可你给父亲说一下星野，在母亲去世后，他开始关注每个案件的受害者，把他们当成了家人，拼命找出。全力以赴，让他们得到应有的正义。帮助别人也是帮助自己，就是这样的信心，让他能够走出失去亲人的伤痛，勉强继续生存。他始终坚持不放弃家人。阿泰找到了中川的助手。
，现在的情况比之前糟糕多了。中川很快会成为热议的焦点，他想得到一大笔钱来帮中川处理所有事务，中川也同意了。他不知道他上当了。阿泰录下了他要买证据的话，警察早就在门外等了好久。令人意外的是，秘书为了中川竟然这样做，自己负责所有事务。那晚小圆没来，中川和秘书亲自去见了他。刚进门就看到小圆的身材，秘书担心中川卷入案件部门。明天的制药公司和他们正在调查涉及赃款往来的事情，折回去找谋杀小圆的凶器，放进了李袋里。他正好在附近的公园里看到晕倒的下番人，偷了他包里的钥匙，放置礼品带在下番家，企图阻扰警方调查。为了让中川摆脱怀疑，秘书再三说：“只有我一个人去了小圆家。”中川完全蒙在鼓里，然后泄露情报，贿赂见证者，还有抓人的事情。都由一个秘书负责处理。星野和早岛是朋友，不信他们说啥。事情已经确定了，就连上司都在向中川低头顺从，想把他定罪，太难了。案件的审判结果已经公布了，下番没错，除了公诉方的律师以外，只剩小圆的老婆了。对这结果非常不满意，下番没在乎，昂首挺胸的离开法庭。他在车上笑了一下。媒体舆论最近笑翻天，将他打成坏女人，现在却把他当成重要的人。冤枉的人太冤枉了，真是可笑又可怜。下番没错，中川和秘书到达现场时，小圆已经去世。那现在只有一个问题了，谁杀了小圆？他被人捅了一刀，现场没有打斗的痕迹，门锁没有被撬开。不 a 悄无声息的进入了家里，只剩一个人，被神秘人打晕了。同时搭档也发现了高速公路入口和出口的记录，抓住了那个嫌疑犯。同一个人杀了小圆和绑架了下番。他就是小圆的妻子，他家很有钱，帮小圆事业婚后支持，担任事务局长的职位。小圆居然无视他的存在，背叛了年轻漂亮的下番姑娘。我打算和他离婚。4月18日，妻子从老家匆忙回来劝我留下，我发现了下番在家里忘记带走的手链。他气得一把抓起厨房的刀，戳了小花园。之后，妻子擦掉了现场的指纹，还把下番的手链弄上血迹，留在小区附近就好。妻子为什么要让下番背责任？小圆送给下番一条手链，他向妻子求婚时送的项链塔，它是一个品牌的，可是我的更贵啊！如今露馅了，媳妇坚持和下番一起地狱。好在下番成功逃脱了束缚，并跳下了车，而警察也迅速赶到了现场。妻子到目前为止还是不悔改，最后被下番狠揍了一脚。惊讶中，星野已经给他戴上手了。案件终于有了结论，但需要惩治腐败的中二正法。路程漫长，知道什么是个头。幸好星野一家最终修复了关系，我们相处的还挺融洽的。河谷和他爸爸来见下帆，无需原谅。但是下帆不再是年少的那个样子了，被丢弃的女孩。关于阿泰来说，妻子坚决要离婚，但是他没有剥夺他探望的权利。阿泰偶尔也能够见到女儿。下帆辞掉大学工作，开了个侦探公司，投入了三百万。在小圆的事情里面，他家里的三百万现金不见了，和下帆有关系吗？我们不知道。